Bugünkü dersimizin konusu ağaç motoruyla ağaç koyacağız. Kamera çekiyorum bilmiyorum. Ayalarını da yeni yaptık. Motorumuz bayağı eski. 2000 yılında meli var. Ben çocukluğumdan beri var. Taplası bir yağmur dizi değişti. Ee, motorumuz olamaç. Teknik bilgiye gelelim. Herhalde bir, bir, bir beygir, bir buçuk beygir mi ne? Çok eski motor ama çok şahane çalışıyor. Şurası görünüyorum bilmiyorum. Buradan yağ katıyorsunuz, zincir yağ alıyor arkadaşlar. Buradan benzin katıyorsunuz. Benzin atıyorum 1 litreye e, bir kapak yağ döküyorsunuz. Doğru mu baba? Aşağı yukarı 1 litreye bir kapak yağ döküyorsunuz. Benzin, yani bu motora direkt benzin konmaz, yağsız. Bunlar iki zamanlı motor, yağsız bırakılmaz yani. Yağlama sistemi yok. Yağını direkt benzin içine koyuyorsunuz. Az olsa motoru bozar. Aynen. Su olsa faydası Yani yağsız korsanız motoru bozarsınız. Eğer ki yağ çok korsanız sıkıntı olmaz. Biraz kara duman atar, çalışır. Ondan sonra gelelim. Şöyle dönelim. Çekiyor mu, çekmiyor mu bakacağız. Şimdi şu malzeme burası kırıldıydı. Bu malzeme kimisinde yok arkadaşlar. Ee, bu yakıt pompası diyelim, otomatik diyelim. Buna basıyorsun. Bak şu an içinde benzin sallanıyor zaten. Depoda benzin olmadığında benzin döktüğümüz bu benzin pompalıyor karbüratöre yani basıyorsun bir yakıt getiriyor bu on off düğmesi aç kapa ateşleme açıyorsunuz gaz zaten şu gaz üstüne göre kilit mekanizması arkadaşlar burada da bir tane ciplemiz var soğuk havalarda çalıştırıyorsun yani çekiyorsun çalışmasını kolaylaştırıyorsun burası kolaylaştırıyor şuradan gevşediyorsunuz yani zencinin ayarı için ee, şurada bir ayar vidası var. Gevşedip ayar vidasını sıkıyorsun. Zencinin sıkını ayarlıyorsun. Sonra bunun bir de eğilim eğilim işi var. Eğilim eğilerde numara olayı vardır. Ufak ev kalın evde numara numara eğiler vardır. Zincire göre. Bunu şimdi atıyorum iki kesimde bir üç kesimde eğile eğileyin demeyeceğin öyle bir şey yok. Ya biraz anlarsınız zaten. Kesmeyi baktı bıraktı. Bu zinci eğilecek bitti. Ondan sonra tutuyoruz. Motor açık. Basıyorsunuz, çekiyorsunuz. Çekemedim. Allah Allah. Ben bayağı da şey yapmayınca. Ulan sen çeksen şunu ya. Ulan. Ha. Ayağım da yakın var, sesime geldi. Olay bu işte. Ondan sonra şu kilit mekanizması
Arkadaşlar. Demin vallahi bak kafamda kask vardı. Kaskla uğraştım. Ondan biraz şu kaska bir şey olmaz mı? Vallahi motoru çağırsamadım. Bak motoru çağırtamadım ben demen ha. Ha kaska mı yapsa çekiyordum onu da doğru. Açı doğru mu onu da bildim yok. Yanlış olmaz. Doğru mu bak? Yanlış olmasın yani. Yanlış olmasın. Bir de demin motor soğudu. Yanlış olmasın yani. Demin aç yakaladım bilmiyorum. Bu an modunlar ben biraz girdim. Bu an modunların hepsini doğradı bitirdi. Bir bakın şimdi yani. Basıtmadığımız bir konu var. Şu kilit mekanizması. Bak şak etti. Kilitledi arkadaşlar. Açıyorsun açtı. Bu tablaya basıyor. Tablayı kilitlettiriyor yani. Kilitliyor. Bir sağlık çıkmasın diye. Çocuk kilit gibi bir şey. Bunu çalışırken bile kilitleseniz iyi olur. Ama gaz vermeyin. Ee, şeye zarar verebilir. Çok gaz vermeyin. Gaz verseniz gaz yemez zaten de. Açıyorsun çocuk kilit gibi bir şey yani. Bir durum anında. Kilitliyorsunuz. Bir de baştan geçelim bakın. Demin açı ses tam bilmiyorum. Yağ katıyorsun. Benzin katıyorsun. Yağlı benzin. Sadece benzin katılmaz. Ondan sonra ee, görünüyor mu? Işık ters geliyor. Çevir. Ha. Bu zımbırtı benzin otomatik diye geçer. Otomatik diye geçer. Buna basarsın böyle. Sünger bu. Şu an benzin içine salanıyor. Benzin olmadığında buna basarsın. Benzin kalktırırsın. Demin ki bizim yapmadığımız olay. Bunu çekmek gerekiyordu. Ee, soğuk havalarda bunu çalıştırırsın. Şu da emniyet mekanizması. Buna basarsın. Ondan sonra alttan titeye öyle basarsın. Bu da kit mekanizması gibi malzeme. Bu kadar yani. İş bitti. Bu motor belki 20 yaşında. Bu 20 yaşında var mı motor? Belki fazladır diyor bu. Daha sustuk gibi çalışıyorum. Şunları gevşettiriyorsun. Şu arada bir video var. Tablayı çekiyorsun. Eğiliyorsun. Bitti. Bu kadar. Bu işi yapılmaz diyorken. Bak bu am yaptığı gibi. Bu am telif kodun kıyıyor. <gülüyor> telif kodun kıyılmaz. <gülüyor> Ama işte güven meselesi. Adam bu yıllardan beri takı takı kullandığı için sıkıntı yok. İş güvenli önemli. Evet arkadaşlar. Bizim orada e, şu an burası gerçi burada Ermenek de Ermenek mahallesi. Antalya'dayız biz şu an. Bizim kendi memleketimiz asıl memleketimiz Ermenek. Orada çok odun işiyle uğraşıldığı için bizim için ağaç motoru çok şey değil. Hele amcam da bir ara bir ağaç motoru vardı. Stil miydi bu o? Koca bir şeydi. Duruyor mu daha bilmiyorum da. Duruyormuş. Şöyle bir şey bir ara göstereyim. İçeride 400. Bu amın jip. Bizim hurda. Ne diyorsun bu? Ee, Eski ormancılara. <gülüyor> <gülüyor> Ormandan çok küçük çekerlerdi bu amgül. 1200 won Ford'la. İşte öyle. Bu videoda böyle olsun. Burası kümes. Şurası bizim ee, koyun ağrı. Bu amın dediği gibi. Yan tarafı samanlık. Burada ufak bir çiftlik var, çiftlik var diyebiliriz bizim ya. Antalya uzak. Çok uzak değil. Benim ev Antalya Sucuyer'de kaç kilometre? 25 kilometre falan ya eve. Benim eve 25 kilometre falan. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Okey. Öyle diyelim konuyu kapatalım. Ağaç motoru tablası değiştiği için 20 sene 20 sene geçkinmiş. Bu an bir de bunu ikinci elden aldıydı. Bir tane e, hocadan aldıydı. İmamdan aldıydı. O da kullanamamış. Çok seri motor. Ufak ama çok seri geliyor. Tehlikeli yani aslında biraz. Şimdikiler böyle seri değil. Yani şimdi satılıyor böyle şeylerde sağda solda. Reklamlarda 200'e, 300'e, 400'e liraya. Onlar bu kadar değil herhalde. Eski motorlar başka ya. Her zaman derim eski malzeme, analog malzeme başka oluyor. Değil mi bu? Evet. Bu amgülün attığı yükü mesela şimdi atan yokmuş. Adamlar zamanında 20-25 ton yük atarmış ya 1200 on Ford'a. Yük attı 9 ton. Evet, 10, 10 ton mu? 9 buçukmuş. Adamlar 20-25 ton yük attığı var. Kaç ton? 18-20 ton atalardı. Yani 18-20 ton atalarmış. Bu am eski kamyonculardan. Amcam la. Amcam Kizir Ali. Bu am Kizir Hüseyin. Eskiden bu kamyon içinde çok çalışmışlar zamanında. Bu memlekette. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürük. Aynen. Motoru bir de temizliyoruz. Kapatıyoruz dükkanı. O kadar.